క్రీస్తు నదిని ఎందు ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ ప్రభు వాక్కు కార్యక్రమానికి స్వాగతం దీనికంటే ముందుగా కింద మీకు పక్కనే కనిపిస్తుంటాయి కదా ప్రభు వాక్కు కార్యక్రమం సో అందులో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి వచనాలు అక్కడ ఉన్నాయి సో దాన్ని మీరు బైబిల్ తీసుకొని ఆ వచనాలను మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే వెంటనే మనం ప్రభు ఒక కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఓకే మనం ప్రభు వాకు కార్యక్రమంలోనికి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా నేటి పట్టణాల్లో మూడు మూడు పట్టణాలు మీకు అక్కడ పెట్టాను దాంతోపాటుగా రెస్పాన్సోరియల్ సామ్ అంటే కీర్తనాలు గ్రంథంలో నుంచి కూడా కొన్ని వచనాలను మీకు నేను అక్కడ అందించాను స్క్రీన్ మీద వాటిని మీరు చూడవచ్చు వాటిని మీరు బైబిల్లో ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనం వాటి గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మీరు సింపుల్గా బైబిల్ గురించి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మొట్టమొదటిగా మనం ఈరోజు మూడు వచనాలను మనం క్లియర్గా పరిశీలించినట్లయితే మరణపు నీడలో నివసించే వారిపై గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించింది అని మత్తయ్య తను రాసినటువంటి సువార్తలో చెప్తూ ఉండడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఈ వెలుగు ఏమిటి ఈ మరణం ఏమిటి సాధారణంగా ఏ మతంలో అయినా కావచ్చు వాళ్ళు ఒక ఒక మంచి పని గురించి చెప్పాలని అనుకున్నప్పుడు వెలుగునేమో మంచిగాను చెడునేమో చీకటిగాను చూపిస్తూ ఉంటారు ఇది దాదాపుగా ప్రతి మతంలో కావచ్చు ఏ విశ్వాసంలో అయినా జరిగేటువంటి విషయమే సో అయితే మత్త ఈరోజు రాసినటువంటి సువిశేషంలో ఉండేటువంటి మాటలకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం ఉంది కేవలం చీకటిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వెలుగును చూశారంటే ఏం వెలుగును చూస్తారు ప్రతిరోజు చీకటి పడుతుంది ప్రతిరోజు తెల్లారుతుంది చీకటి పడినప్పుడు చీకటిగా చీకటిని చూస్తూ ఉంటారు తర్వాత తర్వాత రోజు ఉదయాన్నే సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడిని కూడా చూస్తారు సో ఈరోజు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మత్తయ్య గారు ఈ విధంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అనేది మనం ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా మూడు నాలుగు ఏవైతే మనం ఇక్కడ నేటి పట్టణాలు అని చెప్పి నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను సో ఆ నాలుగింటి యొక్క సారాంశాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే కొంతమంది ప్రజలు వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు అది మనం లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ తెలుసుకుంటాము సో కొంతమంది ప్రజలు చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయారు అది ఏ విధమైనటువంటి చీకటి సో చీకటి అనగానే మనం సాధారణంగా బైబిల్లో రెండు రకాల అర్థాలను చూడవచ్చు ఒకటి శారీరకమైనటువంటి చీకటి అంటే ప్రజలకు ఎదురుగా కనిపించేటువంటి చీకటి లేదా బానిసత్వం ఇలాంటి అర్థంలో చీకటి అనేది ఒకటో అర్థం రెండోది చీకటి అనేది మనిషి పడిపోయినటువంటి స్థితి అంటే మంచిగా ఉండాల్సినటువంటి వ్యక్తి చెడు మార్గంలో పడిపోవడానికి కూడా చీకటి అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇక్కడ ఈ మూడింటిని ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ప్రజలు ఏదో ఒక చీకటిలో పడిపోయారు ఆ చీకటి గురించి మత్తయ్య తన శుభవార్తలో రాశాడు ఆ తర్వాత కొరింతీయులకు రాసినటువంటి లేఖలో కూడా పౌలు ఇటువంటి చీకటినే ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నాడు సో మీరు ఇలా ఉండకూడదు అనేటువంటి ఒక ఒక ఆదర్శాన్ని ఆయన వాళ్ళకి చెబుతూ ఉన్నాడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా మత్తయ్య శుభవార్తలు ఆయన స్పెషల్గా రాసిన విషయం మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు ఒకసారి మూడు పట్టణాలను మనం జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ వెళ్దాము మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు బైబిల్ తీసుకొని దాన్ని ఓపెన్ చేసి చదివినట్లయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మీకు ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే సాధారణంగా ఈ మధ్య ఫేస్బుక్లో అందరు లైవ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈరోజు నేను ఇచ్చినట్లుగానే దాదాపుగా ఎక్కువ మంది బోధకులు కూడా ఈరోజు లైవ్ ఇస్తూ ఉండడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము అయితే ఈ లైవ్లో దైవ వాక్యాన్ని అందించడం వరకు పర్వాలేదు కానీ లైవ్లోనే దేవుణ్ణి పూజించడం అంతా కూడా లైవ్లోనే జరగాలని అనుకోవడం చాలా పిచ్చితనం ఎందుకని అంటే ఒక గుంపుగా లేదా ప్రజలందరూ కలిసి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవాలయంలో ఆయన్ని ఆరాధించడం వేరు అలా కాకుండా లైవ్లో ఎక్కడో ప్రార్థన జరుగుతుంటే మీరు ఎక్కడ కూర్చొని మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని జరుగుతుంటే చాలామంది బోధకులు ఈ రోజుల్లో టీవీల్లో కూడా మీరు ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ ప్రార్థన ఉండండి మీ చేతుల మీద మీ తల మీద చేయేసుకొని ప్రార్థించండి మీకున్న రోగాలన్నీ పోతాయని చెప్పి చెయ్యి లాగా 
కెమెరా వద్దకు పెట్టి ప్రార్థనలు చేయడం చూస్తుంటాం సో అలాంటి వాటికి నేను వ్యతిరేకం ఈ ఈ దీంట్లో ఈ పర్టికులర్గా ప్రభు వాక్ అనే కార్యక్రమంలో మీరు అద్భుతాలను ఆశించవద్దు నేనేదో ఇక్కడ నుంచి లైవ్ ప్రొబటిక్ సెర్మోన్స్ ఇస్తానని మీరు ఆశించవద్దు నేనేం చేస్తానంటే ఒక మూడు వచనాలు ఏదైతే క్యాథలిక్ చర్చ్ ప్రతిరోజు కూడా మూడు మూడు దైవ సందేశాలని అంటే బైబిల్లో నుంచి మూడు రెఫరెన్సులు తీసుకొని ఇస్తూ ఉంటుంది దాని నుంచి నేను కేవలం వాక్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏమి అద్భుతాలు జరుగుతాయని అయితే నేను చెప్పను సో మీరు కూడా ఆ దృష్టితో అయితే దీన్ని అస్సలు చూడవద్దు సో ఇప్పుడు మనం ఈ మూడు రెఫరెన్సులను ఒకసారి చదువుదాం మొదటి దాన్ని స్క్రీన్ మీద మీరు చూడవచ్చు మీరు బైబిల్ తెరిచి చదవండి ఎందుకనంటే బైబిల్ నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా బైబిల్ తీసుకొని ఓపెన్ చేసి చదవండి ఎందుకంటే అప్పుడే బైబిల్లో ఏముందో మనకు అర్థమవుతుంది ఈ రోజుల్లో దాదాపు క్రైస్తవుల్లో దాదాపు డెబ్బై ఎనభై శాతం మందికి బైబిల్ తెలియదు తెలియకపోవడం వల్లనే అబద్ధ బోధకులు ఏది చెప్తే దాన్ని ఫాలో అయిపోతున్నారు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు బైబిల్ ఓపెన్ చేద్దాం అసలు బైబిల్లో ఉండేటువంటి అర్థం ఏంటి ఆ వచనాలు వెనుక ఉండేటువంటి అసలైన అర్థం ఏంటి అది ఎందుకు చెప్పారనేటువంటి విషయాలు అన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా ఇప్పుడు చర్చిస్తాం మొదటగా ఏషియా గ్రంథం మీరు అక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు ఒకవేళ మీరు లేట్ అయినా కూడా వెంటనే స్క్రీన్ మీద చూసి ఏషియా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం తర్వాత తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడవ వచనం వరకు దాన్ని ఈరోజు మనం చదువుతున్నాం ఏషియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం చివరి వచనం తర్వాత ఎనిమిదవ అధ్యాయం చివరి వచనం తర్వాత తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలు వారు భయంకరమైన అంధకారమున చిక్కుకుందరు ఆ ఉపద్రవం నుండి తప్పించుకోజాలరు ప్రభు పూర్వము శబులును నఫ్తాలి మండలములను అవమానమున ముంచను కానీ భవిష్యత్తులో అతడి ప్రాంతములకు కీర్తి తెచ్చును మధ్యధర సముద్రం నుండి యోర్ధానకు ఆవలి తీరం వరకు అన్యజాతి వారు వసించు గలలీయ రాష్ట్రం వరకు గల ప్రదేశంను కీర్తిని పడైను చీకటిలో నడుచు జనులు పెద్ద వెలుగును చేసిరి గాఢాంధకారం కమ్మిన తావున వసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించును ప్రభు నీ జాతిని విస్తరింపజేసి తివి వారిని సంతోష చిత్తులను గావించి తివి కోత కాలమును ప్రజలు సంతసించినట్లుగా కొల్ల సొమ్ము పంచుకుని వారు ప్రమోదము చెందినట్లుగా ఆ ప్రజలు నీ సమక్షమున ఆనందించరు ఇది యషయ రాసినటువంటి మాటలు యషయ ఎవరికి రాస్తున్నాడంటే ప్రత్యేకించి ఒక మూడు నాలుగు ప్రాంతాలను ఆయన మెన్షన్ చేస్తున్నాడు అన్న మూడు నాలుగు ప్రాంతాలు ఏంటని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే శబులును నఫ్తాలి మండలాలు శబులును నఫ్తాలి మండలాలు ఈ శబులును నఫ్తాలి అనే మండలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే అన్య జాతి వారు నివసించేటువంటి గలలీయ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి సో ఇది క్లియర్గా ఏషియా చెప్తున్నాడు ఇది కొంతమంది ప్రజలకు ఆయన సూటిగా చెబుతున్నటువంటి మాటలు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే గలలీయ రాష్ట్రం ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా అయితే ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇలా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వేరేగా పిలుచుకొని ఉండొచ్చు మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలని అంటే గలలీ అనేది ఒక రాష్ట్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా అది కూడా ఒక రాష్ట్రం అనమాట మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీరం ఉన్నట్టే అక్కడ కూడా ఒక సముద్ర తీరం మధ్యధర అనే సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రం తీరం వెంట ఈ రాష్ట్రం అనేది ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో రెండు మండలాలు ఉన్నాయంట మనకి ఏ విధంగా అయితే మన మండలాలు ఉంటాయి కదా మండల కేంద్రం ఆఫీసులు ఎంఆర్ఓ వాళ్ళు ఉండేది సో అట్లా రెండు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయంట ఆ రెండు రాష్ట్రాల పేర్లు చెప్తున్నాడు సెబులును నఫ్తాలి అసలు ఈ సెబులును నఫ్తాలి అనేవి ఎలా వచ్చాయో మనం తెలుసుకోవాలి శబులును నఫ్తాలి అనేవి యాకోబు కుమారుల పేర్లు యాకోబు అని అంటే మీకు అబ్రహాం అనే వ్యక్తి తెలుసు కదా అబ్రహాం అనే పేరు వినంటారు కదా సో ఈ అబ్రహాంకు మొత్తం పన్నెండు మంది కుమారులు ఉన్నారు ఈ అబ్రహాము కుమారుల్లో ఇద్దరే ఈ శబులును నఫ్తాలి ఈ ఇద్దరికి కొంత ప్రాంతాన్ని డివైడ్ చేశారు అప్పట్లో సో ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా అయితే మనం ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు భూమిని పంచి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంటే ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎకరం వచ్చినట్లుగా అప్పట్లో అబ్రహాం కుమారులు అయినటువంటి పన్నెండు గోత్రాలకు సంబంధించిన వారికి కొంత భూమిని అప్పట్లో మోసే తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి నాయకత్వం యహోషు అనే నాయకత్వం ఆ తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి నాయకత్వంలో వాళ్ళకు భూములను పంచారు ఆ పంచినటువంటి భూముల్లో శబులును నఫ్తాలి అనేవి యాకోబు కుమారుల పేర్లు అయినప్పటికీ అవి ప్రాంతాల పేర్లుగా స్థిరపడిపోయినాయి అంటే ఆ మండలం మొత్తం నఫ్తాలి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి కింద ఉన్నటువంటి గోత్రం అంటే ఆ వ్యక్తి వంశీకులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని నఫ్తాలి అని పిలుస్తున్నారు అదేవిధంగా శబులును అనేది కూడా అనమాట సో ఈ రెండు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వారికి 
ప్రత్యేకించి యశ్యా చెబుతున్నాడు ఈ మాటలు వాళ్ళకి ఏమని చెప్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా విందాం చీకటిలో నడుచు జనులు పెద్ద వెలుగును చూసి గాఢాంధకారం కమ్మిన చోటు వసిన చోటు చోట ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించను అని చెప్తున్నాడు అంటే వీళ్ళందరూ గాఢాంధకారంలో ఉన్నారు అని చెప్పాడు అసలు గాఢాంధకారంలో ఎందుకు ఉన్నారు అనేది మనకు ఒక డౌట్ రావాలి ఎందుకంటే శబులును నఫ్తాలి ప్రతిరోజు ఇప్పుడు మామూలుగా మన ఇండియాలో మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు పొద్దున్నే వస్తాడు అక్కడ కూడా సూర్యుడు పొద్దున్నే వస్తాడు సో అక్కడ చీకటి అంటూ ఏమి ఉండదు ఒకవేళ ఉంటే మహా అయితే పన్నెండు గంటల పాటు ఎంత మ్యాక్సిమం వేసుకున్నా కూడా ఒక పన్నెండు గంటల పాటు చీకటి ఉంటుంది పన్నెండు గంటల తర్వాత ఎటు తిరిగి సూర్యుడు రావాలి మరలాంటప్పుడు యశా ఈ మాట చెప్పాల్సిన పని లేనే లేదు ఎందుకంటే చీకటిలో నడుచు జనులు పెద్ద వెలుగును చూసి గాఢాంధకారం కమ్మిన త్రావున వసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించను అని అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రతిరోజు సూర్యుడు వస్తాడు సో ప్రత్యేకంగా ఆయన చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఈయన కేవలం సూర్యుడి గురించి చెప్పట్లేదు సంథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ దానికి మించి ఏదో ఆయన చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్న ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయం అయితే మనకు స్పష్టం అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి యశియా చెప్పిన వెంటనే అది జరగలేదు కానీ ఆ తర్వాత ఒక ఏడు వందలు తొమ్మిది వందలు వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత యేసుక్రీస్తు రావడంతో అది నెరవేరింది ఏ విధంగా నెరవేరింది అనేది మనం ముందుకెళ్లే కొద్ది చూస్తాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం రెండో పట్టణంలోనికి వెళ్దాం రెండో పట్టణంలో పునీత పౌలు గారు రాశారు ఈరోజు ఆయన రాసినటువంటి లేఖలో నుంచి కొంత భాగాన్ని చదువుదాం ఆయన ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో ఇప్పుడు కొరిందీయులకు రాసినటువంటి పునీత పౌలు కొరిందీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ రిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి ఒకసారి పునీత పౌలు కొరిందీలకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ ఒకటో అధ్యాయం పది నుండి పదమూడో వచ్చినం తర్వాత పదిహేడో వచ్చినం పది నుండి పదమూడు తర్వాత పదిహేడు సోదరులారా వర్గములు లేకుండా సంపూర్ణంగా ఒకే మనస్సు ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండవలనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరిట నేను మేము వేడుకొని చున్నాను ఏలైనా సోదరులారా మీరు కలహములు ఉన్నవని ప్లోవు కుటుంబ సభ్యులు నాకు తెలిపిరి నేను చెప్పినది ఏమనగా మీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా పలుకుచున్నాను నేను పౌలు అనుచరుడునని వేరొకడు అప్పుల్లో అనుచరుడునని మరి ఒకడు పేతులు అనుచరుడునని ఇంకొకడు నేను క్రీస్తు అనుచరుడునని పలుకుచున్నారు క్రీస్తు విభజింపబడినా పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడినా మీరు పౌలు నామం జ్ఞానస్నానం పొందితరా క్రీస్తునను సువార్తను ప్రకటించుటకు పంపిన కానీ జ్ఞానస్నానం వసుకుటకు కాదు క్రీస్తు శిలువ మరణం శక్తి విహీనము కాకుండానట్లు వాక్చాతుర్యం లేకుండా ప్రకటించినట్లు ఆయన నన్ను పంపాను జాగ్రత్తగా గమనిద్దాము పునీత పౌలు కొరింతీలో ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు సంఘం అంటే సింపుల్గా మన భాషలో చెప్పాలని అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు వేరే ఏ మతాలను అనుసరిస్తున్నారు వేరే విశ్వాసాలను అనుసరిస్తున్నారు పౌలు అక్కడికి వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు గురించి ఆయన రక్షణ సువార్త గురించి వాళ్ళకి చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళందరూ యేసుక్రీస్తును ఆరాధించడం ప్రారంభించారు ప్రారంభించిన తరువాత వాళ్ళ మధ్యలో కొన్ని గొడవలు వచ్చాయంట ఏమనంటే ఇప్పుడు పౌలు మా దగ్గరకు వచ్చి పౌలు మాకు దే యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పాడు కాబట్టి నేను పౌలును మాత్రమే అనుసరిస్తానని అన్నాడు ఇంకొక అతను ఏమన్నాడు నేను అపోల్లో అనుసరాను అపోల్లో అనేటువంటి ఇంకొక బోధకుడు వెళ్ళి మరలా యేసుక్రీస్తు గురించి కొంత కొంత భాగాల్లో చెప్పాడు సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే నేను అపోల్లో వర్గానికి చెందినవాడు నేను పౌలు వర్గానికి చెందినవాడు నేను యేసుక్రీస్తు వర్గానికి చెందినవాడు అంటే ఏమవుతుందంటే ఏదైతే దేవుడు వీళ్ళందరూ మనుషులందరూ యూనిటీగా ఉండాలి అనేది ఒక ఆలోచన తీసుకొని వచ్చాడో అది అక్కడ డివైడ్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్క వ్యక్తి బేస్డ్ వ్యక్తి బేస్డ్గా మారిపోతుంది అంటే సింపుల్గా మన భాషలో చెప్పాలంటే నాకు పలాని బోధకుడు అంటేనే ఇష్టం అక్కడ కూకట్పల్లిలో ఉండే బోధకుడు అయితే ఇష్టం లేదా నాకు అమీర్పేటలో ఉండే బోధకుడు ఇష్టం లేదా నాకు గుంటూరులో విజయవాడలో ఉండే బోధకుడే ఇష్టం వాళ్ళు చెప్పింది మాత్రమే నేను వింటాను మిగిలిన వాళ్ళే నేను వినను అని చెప్పి ఈ రోజుల్లో ఏ విధంగా అయితే మనం కొట్లాడుకుంటున్నాము సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో కూడా కొరింతి సంఘంలో ఈ విధమైనటువంటి ఒక భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన జాగ్రత్తగా గమనించండి కొరింతీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ ఇది మొదటి లేఖ మొదటి అధ్యాయంలోనే మొదటి అధ్యాయంలో లేఖ ప్రారంభించేటప్పుడు అందరు బాగున్నారు నేను కూడా బాగున్నాను దేవుని దేవాలలో మీరు బాగుండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని ఆ మాట ఈ మాట చెప్పి వెంటనే అంటే పదవ వచ్చిన రాగానే ఆయన వెంటనే ఏదైతే ఆయన చెప్పాలనుకుంటున్నాడో విషయం ఆ విషయంలోకి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఏమని చెప్తున్నాడు చూడండి మీలో భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని నా దృష్టికి వచ్చింది ఎందుకు మీరు కొట్లాడుకుంటున్నారు 
క్రీస్తు మీకోసం చనిపోయాడు తప్ప పౌలు మీకోసం చనిపోలేదు లేదా అపోలో మీకోసం చనిపోలేదు లేదా తిమూతి మీకోసం చనిపోలేదు మీరెందుకు డివైడ్ అయిపోతున్నారు మీరందరూ యూనిటీగా ఉండాలని కదా దేవుడు అనుకున్నది అని అంటూ ఆయన సందేశం ఇస్తూ ఆ వాక్యాలను మనం చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో ఇది రెండవ పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న వ్యాఖ్యానం ఇప్పుడు మత్తై శుభవార్తలోనికి వెళ్దాం మత్తై శుభవార్త ఈరోజు సువిశేష పట్టణం సాధారణంగా క్యాథలిక్ చర్చ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మూడు వచనాలను చూపిస్తారు మూడు వచనాలు ఇన్ ద సెన్స్ మూడు భాగాల నుంచి మొదటి భాగం పాత నిబంధన ఉంటుంది కొన్ని ప్రత్యేక కాలాల్లో అపోస్తుల కార్యం గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో పాత నిబంధనల నుంచి హిస్టరీని తీసుకుంటాం అంటే ఆ రోజు యేసుక్రీస్తు లేదా ఆ రోజు యేసుక్రీస్తు గురించి ఏమని చెప్పారు లేదా ప్రవక్తలు యేసుక్రీస్తు గురించి ఏం జరగబోతుందని చెప్పారు అనేటువంటి చరిత్ర కోసం ఏషియా గ్రంథం నుంచి ఈరోజు మనం తీసుకున్నాం సో సాధారణంగా మొదటిది అనేది పాత నిబంధన నుంచి ఉంటుంది తర్వాత రెండవది లేఖల నుంచి ఉంటుంది లేఖలు ఇన్ ద సెన్స్ సువార్తలు నాలుగు ఉంటాయి తర్వాత నుంచి అపోస్తుల కార్యం ఏదైతే అప్పుడు జరిగినటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటిని వివరించేది అది ఉంటుంది దాని తర్వాత మొత్తం లేఖలు ఉంటాయి పౌలు రాసినటువంటి లేఖలు తర్వాత పేతులు రాసినటువంటి లేఖలు యోహాన్ రాసినటువంటి లేఖలు సో వీటన్నిటి నుంచి ఒక భాగాన్ని అంటే టోటల్గా మూడు భాగాల నుంచి మూడు సందర్భాలను తీసుకొని ఆ సందర్భాల నుంచి దేవుని సందేశాన్ని వివరించడం క్యాథలిక్ చర్చ్ దాదాపుగా పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అనుకుంటున్న ప్రారంభించింది సో దీని ద్వారా ఒక సందేశం మూడింటి నుంచి కలిపి ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి సందేశం అందించాలనేది శ్రీసభ ప్లాన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం మూడవ పట్టణం లేదా సింపుల్గా శుభవార్త పట్టణంలోనికి వెళ్తూ ఉన్నాము మత్తయ్య శుభవార్త నాలుగవ అధ్యాయం మత్తయ్య శుభవార్త నాలుగవ అధ్యాయం స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది మీరు బైబిల్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు బైబిల్ నేర్చుకోవడానికి మీకు అవకాశం దొరుకుతుంది వింటే ఏమవుతుందంటే ఓకే వింటారు అయిపోతుంది అంతవరకే కానీ మీరు బైబిల్ ఓపెన్ చేసి వింటూ ఉన్నట్లయితే ఇంకోసారి మీరు బైబిల్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ మాటలు వెనుక ఉండేటువంటి అర్థం మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో మత్తే శుభవార్త నాలుగో అధ్యయనం పన్నెండో వచ్చిన నుంచి ఇరవై మూడో వచ్చిన వరకు నేను కొంచెం వేగంగా చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు యోహాను చెరసాలలో బంధింపబడినను విని యేసు గలిలేయ సీమకు వెళ్ళను ఆయన నజరేతును వీడి జబులును నఫ్తాలి సీమలలోని సరస్సు తీరంలోనున్న కఫర్నామునకు వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకున్నాను జబులును నఫ్తాలి ప్రాంతంలో గలలియ సరస్సు తీరము యోర్ధాను నదికి ఆవలి దిక్కు అనులు నివసించు గలలియ సీమ ఎందు అంధకారం నివసించు ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూచిరి మరణపు నీడలో నివసించే ప్రజలపై వెలుగు ఉదయించను అను యశయా ప్రవక్త ప్రవచనం నెరవేరునట్లు ఇది జరిగిను హృదయ పరివర్తనం చెందుడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని యేసు అప్పటి నుంచి జనులకు బోధింప నారంభించను గలలియ సరస్సు తీరమున యేసు నడుచుచు వలవేసి చేపలు పట్టుచున్న పేతురును అన్న నామాంతరం గల సీమోనును అతని సోదరుడు ఆంధ్రేయను చూచను వారు జాలరులు మీరు నన్ను అనుసరింపుడు మేము మనుషులను పట్టువారిగా చేసేదను అని యేసు క్రీస్తు వారితో పలికాను వెంటనే వారు తమలను వారు తమ వలలను అచ్చడం విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించరు అచ్చడ నుండి పోవచ్చు యేసు జబదాయి కుమారులైన యాకోబు యోహాను మరి ఇద్దరి సోదరులను చూసిన వారు తమ తండ్రితో పాటు పడవలో తమ వలలను చక్కబెట్టుకుని చుండది యేసు వారిని పిలువగా వారు తమ పడవను తమ తండ్రిని వదిలిపెట్టి ఆయనను వెంబడించరు ఇది మత్తయ్య రాసినటువంటి సువిశేషంలోని భాగం సో ఇప్పుడు మూడు వచనాలు మనం చదివాం దీనికి కూడా ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ అంటే చిన్న కామెంటరీ దీనికి ఇచ్చుకొని ఆ తర్వాత మూడింటి యొక్క సారాంశాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం మూడింటి సారాంశం వెనుక ఉన్నటువంటి అసలైన హిస్టరీని కూడా మనం తెలుసుకుంటాము సో ఇప్పుడు ఈ మత్తయ్య రాసినటువంటి సువిశేషంలో ఈ భాగాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే యోహానుని రోమన్ సైనికులు పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు అంటే అప్పటి వరకు యోహాన్ ఏం చేశాడు అంటే యోర్ధాన నదిలో యేసుక్రీస్తుకు ముందే బాప్తిస్మం ఇచ్చేశాడు ఆ తర్వాత మిగిలిన వారికి కూడా బాప్తిస్మం ఇస్తూ మీరందరూ మారు మనసు పొందండి మారు మనసు పొంది మీరందరూ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని చెప్పి ఆయన బోధలు చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే కొన్ని కారణాలు ప్రత్యేక కారణాలు అవి మీరు బైబిల్లో తర్వాత చదువుకోవచ్చు సో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణాల వల్ల అక్కడ ఉండేటువంటి రాజును యోహాన్ గారు హెచ్చరించడం వల్ల ఏమైందంటే ఆయన తీసుకొని పోయి బందీ చేశారు ఎప్పుడైతే యోహానను బందీ చేశారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు తన సువార్తను మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడంటే గలలియ రాష్ట్రానికి వచ్చాడంట మనం ఇందాక ఏషియా గ్రంథంలో చదువుకున్నాం మీకు గుర్తుందా గలలియ రాష్ట్రంలో నెప్తాలి సెబులు అనే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు అదే గలలియ ప్రాంతానికి వచ్చాడు నెప్తాలి సెబులు అనేటువంటి ప్రాంతాల్లో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి 
కఫర్నాము అనేటువంటి పట్టణంలో యేసుకు విశ్వ స్థిరని వాసం ఏర్పరచుకొని అక్కడి నుంచి సువార్థ చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఆయన చెప్పినటువంటి మొదటి మాట ఏంటంటే హృదయ పరివర్తనం చెందుడు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆ సరస్సు తీరం వెంట వెళ్తూ ఉండగా ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు ఎవరంటే ఆయన పేటర్ మన భాషలో పేతురు ఇంకా తెలుగులో రాయప్ప అని కూడా పిలుస్తుంటారు సో ఈ రాయప్ప కనిపించాడు రాయప్ప కనిపిస్తే ఆయన్ని రమ్మని పిలిచాడు సో రాయప్పతో పాటు ఆయన అన్న కూడా ఉన్నాడు ఆయన అన్న పేరు ఆంధ్రే సో అతనిని ఇద్దరిని పిలుచుకొని ఆయన ఆయనతో పాటు ముందుకు కదిలి వెళ్తూ ఉన్నాడు వెళ్తూ ఉంటే జవదాయి కుమారులైనటువంటి యాకోబు యోహాన్లు కూడా అక్కడ వలలను శుభ్రం చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళను కూడా రమ్మని పిలవగానే వాళ్ళు కూడా యేసు క్రీస్తును అనుసరించారు సో ఇది సింపుల్గా మత్తయ్య రాసినటువంటి సువిశేషంలో ఉన్నటువంటి భాగం సో ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని మనం కలపడానికి ప్రయత్నిద్దాం అంటే ఈ మూడింటిని కలపకపోతే అసలు అసలైనటువంటి అర్థం అనేది మనకు తెలియనే తెలియదు మూడింటిని కలపడం అంటే ఇప్పుడు ఏషియా రాసినటువంటి భాగాన్ని తర్వాత పౌలు రాసినటువంటి కొరింతీయులకు సంబంధించినటువంటి భాగాన్ని ఆ తర్వాత మత్తయ్య రాసినటువంటి భాగాన్ని మూడింటిని మనం పరిశీలించాలి మూడింటిని పరిశీలిస్తేనే అసలు విషయం ఏమిటి అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆ తద్వారా చర్చ మనకి ఏం బోధించాలనుకుంటుంది ఈ మూడింటి ద్వారా అనేది కూడా మనకు అప్పుడే అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మూడింటి కామెంటరీలకు ఒకసారి జాగ్రత్తగా వెళ్దాం ఇప్పుడు మరలా ఒకసారి మీ బైబిల్స్ని యషియా గ్రంథానికి తిప్పుకోండి నేను ముందే చెప్తున్నాను ఇది ఎవరు వింటారు ఎవరు ఓపిక వినగలరు అంటే బైబిల్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు మాత్రమే ఓపికతో వినగలరు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి హిస్టరీ తర్వాత బైబిల్ గురించి మాత్రమే ఉంటుంది ఇక ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా సోది నేను ఇందులో పెట్టుకోవాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నా కార్యక్రమం పేరే నేను ప్రభు వాక్కు అని పెట్టాను సో ఇది ప్రజలకు సూటిగా చేరాలంటే ఇందులో దైవ వాక్కుకు సంబంధించినవి మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు బైబిల్స్ దగ్గర పెట్టుకుంటేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు దీన్ని నేర్చుకోగలరు సో ఇప్పుడు యశా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం చివరి వచ్చిన తర్వాత తొమ్మిదవ అధ్యాయం ప్రారంభ వచ్చిన చూద్దాము వారు భయంకరమైన అంధకారం నచ్చిక కొందరు ఆ ఉపద్రవం నుండి తప్పించుకోజాలు పూర్వం ప్రభు శబులను నఫ్తాలి మండలంను అవమానం ముంచను ఇప్పుడు దీన్ని మనం పరిశీలించాలి పూర్వం ప్రభు ఏం చేశాడంట ప్రభు అంటే సాధారణంగా పాత నిబంధనలో ప్రభు అంటే యావే దేవుడు అని చెప్పొచ్చు సో యావే దేవుడు శబులను నఫ్తాలి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి గలలియాలో ఉన్నాయి గలలియా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి గలలియా రాష్ట్రం ఎక్కడ ఉంది అప్పట్లో ఇజ్రాయెల్ దేశం ఇప్పుడు ఈరోజు ఏదైతే మనకి సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలని అంటే స్వాతంత్రం రాకముందు రెండు ఇప్పుడు ఇండియా తర్వాత పాకిస్తాన్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రెండు విడిపోయాయి ఇదే విధంగా ఇజ్రాయెల్ కూడా ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ సింపుల్గా కనిపిస్తుంది కానీ పాత నిబంధనలో ప్రస్తుతం పాలస్తీనా పిలువబడుతున్నటువంటి దేశం తర్వాత ఇజ్రాయెల్ రెండు కలిసి ఉండేవి సో దీంట్లో ఏంటంటే రెండు భాగాలు ఉండేవి ఇజ్రాయెల్లో ఇజ్రాయెల్ నుండి రెండు భాగాల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ పటాన్ని మీరు చూసినట్లయితే పైనుంచి కిందికి ఒక సింపుల్ సింపుల్గా ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఒక గీతలాగా కనిపిస్తుంది నేను మీకు గీసి చూ చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ శ్రీలంక ఏ విధంగా అయితే కనిపిస్తుందో ఆ విధంగా ఇదిగోండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను సో ఈ విధంగా ఇజ్రాయెల్ దేశం ఉండేది ఇజ్రాయెల్ దేశం రెండు భాగాలు ఉండేది సో అందులో మొదటి హాఫ్ని ఇస్రాయేలు అని పిలిచేవారు కింద భాగాన్ని యూదా అని పిలిచేవారు దీన్ని మీరు చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా రెండు భాగాలు ఉండేది మనకి ఇంకా సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే మనకి శ్రీలంక ఏ విధంగా అయితే కింద మనకు కనిపిస్తుంటుంది కదా పటంలో భారతదేశ పటంలో ఆ విధంగానే ఇజ్రాయెల్ దేశంలో కూడా రెండు భాగాలు ఉంటాయి సో ఒకటేమో పైది ఇజ్రాయెల్గా ఉండేది కిందది వచ్చేసి యూదాగా ఉండేది అనమాట సో ఈ ఇద్దరు ఎప్పుడు విడిపోయారంటే మొదట దావీదు తర్వాత వచ్చినటువంటి సొలోమోను దావీదు కొడుకు సొలోమోను సొలోమోను తర్వాత వచ్చినటువంటి వారసుల కాలంలో ఇది రెండు భాగాలుగా విడిపోయింది రెండు భాగాల్లో ఒకటి వచ్చేసి పైన ఇజ్రాయెల్ ఉంటుంది కింద యూదా ఉంటుంది ఇజ్రాయెల్లో ఏంటంటే దాదాపు పది గోత్రాల వాళ్ళు కలిసి ఇజ్రాయెల్లో ఉంటే యూదా యూదాలో మాత్రం కేవలం రెండు గోత్రాలే ఉండేవి సో వీళ్ళకి వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు అంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఏషియాలో ఉండేటువంటి భాగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మనకు అర్థం కావాలి సో మొదటిది ఏంటంటే శబులును నఫ్తాలి అనేవి ఎక్కడున్నాయంటే పైన ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నాయి కింద యూదాలో మాత్రం అవి లేవు యూదా వాళ్ళు పైన ఉండేటువంటి ఇజ్రాయేలీలని అస్సలు దగ్గరకు రానిచ్చే వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెడిపోయారు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఏదైతే మోసే అందించారో ధర్మశాస్త్రం ఆ ధర్మశాస్త్రం వీళ్ళకి 
వీళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదనటువంటి కారణం చేత వీళ్ళని ఇజ యూదులు దూరంగా పెట్టారు సో ఇజ్రాయేలీలు పైన ఉన్నారు యూద వాళ్ళు కింద ఉన్నారు ఈ ఇజ్రాయేలు యూదాకి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏదైనా దేశం మొదటగా ఈ ఈ ఇజ్రాయేల్ మీద దాడి చేయాలి అని అంటే ఇజ్రాయేల్ మీదుగా వచ్చి యూదా మీదకి వచ్చేదనమాట మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది పైన తెలంగాణ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు పైన ఆ పై రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కానీ మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు కానీ గుజరాత్ వాళ్ళు కానీ రావాలంటే మొదటగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వస్తారు సో అదేవిధంగా ఎవరైనా సరే ఆ రోజుల్లో ప్రయాణం చేయాలి అని అంటే యూదాకి రావాలి అని అంటే ఇజ్రాయేల్ మీదుగా యూదాకి రావాలన్నమాట అంటే ఎందుకంటే అది పైన ఉంది దానికి తోడు మార్గాలు కూడా పై నుంచే కిందకు ఉండేవి సో వాళ్ళు ఈ విధంగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఏదైనా యుద్ధాలు ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే మొదటగా ఇజ్రాయేలే ప్రభావితం అయ్యేది కింద ఉండేటువంటి యూదాకి ఏమంటారు ముప్పు తక్కువ ఎందుకని అంటే పైన ఇజ్రాయేల్ ఉంది కాబట్టి ఈ వేరే రాజ్యం కిందకు వచ్చేటువంటి యూదా మీద దాడి చేయాలంటే ముందుగా ఇజ్రాయేల్ని వాళ్ళు అదుపు లేకి తీసుకొని ఆ తర్వాత యూదా మీదకి రావాలన్నమాట సో ఈ విధంగా అస్సీరియా అస్సీరియా ప్రస్తుతం మనం సిరియాగా పిలుస్తున్నాం ఈ ఇటు పక్క మీకు మ్యాప్లో చూస్తే పాకిస్తాను తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాను ఆ తర్వాత చూస్తే సిరియా రాజ్యాలు కనిపిస్తాయి సిరియా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇరాను ఇరాక్ టర్కీ ఈ ప్రాంతాలన్నీ ఉంటాయి సో అక్కడ అప్పట్లో అస్సీరియా సామ్రాజ్యం ఉండేది సో అస్సీరియా సామ్రాజ్యం ఇజ్రాయేల్ మీద దండెత్తింది దండెత్తి వాళ్ళని ఓడించి వాళ్ళందరినీ కూడా బందీలుగా తీసుకుపోయింది ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందంటే క్రీస్తు రాక క్రీస్తు రాక రెండు ఏడు వందల సంవత్సరాల పూర్వం అంటే ఇప్పటి నుంచి లెక్క వేసుకుంటే దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందు ఈ ఘటన అంతా జరిగిందనమాట ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో ఏషియా రాసినటువంటి విషయాన్ని మనం చదువుదాం ప్రభు పూర్వము శబులును నఫ్తాలి మండలంలోను అవమానమును ముంచెను కానీ భవిష్యత్తులో అతడి ప్రాంతంలోకి కీర్తి తెచ్చును సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ఇజ్రాయేలీలు ఎందుకని ఆ విధంగా ఓడిపోయారు యుద్ధంలో అని అంటే ఇది మీకు చరిత్ర ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఆ రాజులు రెండవ గ్రంథం బైబిల్ ఓపెన్ చేసుకోండి రాజులు రెండవ గ్రంథం రాజులు రెండవ గ్రంథం పదహైదవ అధ్యాయం పదిహేను ఫిఫ్టీన్ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం నుండి ముప్పై వచనం వరకు చదివితే అక్కడ మనకు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు ఏషియా ఏదైతే రాస్తున్నాడో అది ఆయన కొత్తగా ఏం రాయట్లేదు దానికంటే ముందు రాజుల గ్రంథంలో రాయబడింది దాన్ని ఓటంకిస్తూ ఏషియా రాశాడు ఏషియా రాసిన దాన్ని ఓటంకిస్తూ మత్తయ్య రాశాడు సో ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట బైబిల్లో ప్రతి దానికి లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ను మనం మిస్ అయితే బైబిల్ పూర్తిగా అర్థం కాదు చాలా మందికి పాత నిబంధన చదువుతుంటారు పాత నిబంధన మాకు ఏం అర్థం కాలేదని అసలు పాత నిబంధనని పక్కన పెట్టేసి మొత్తం కొత్త నిబంధన చదివేటువంటి క్రైస్తవులు ఉన్నారు కానీ కొత్త పాత నిబంధన లేకుండా కొత్త నిబంధన అసలు ఉనికి లేదు మీరు దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది పాత నిబంధన కొట్టివేయబడింది అని అంటారు సో అది వాస్తవం కాదు పాత నిబంధనలో దాదాపు ధర్మశాస్త్రంలో మొత్తం ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఈ ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞల్లో కొన్ని ఆజ్ఞలను దేవుడు కొట్టేశాడు దానికి ఉదాహరణకి సింపుల్ ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు పాత్రలన్నీ క్లీన్గా నీట్గా శుభ్రం చేసుకొని తినేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అన్ని జంతువుల మాంసాలను తినేవాళ్ళు కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైబిల్ పంది మాంసాన్ని అప్పట్లో తినవద్దని చెప్పేది ఏది ధర్మశాస్త్రంలో ఎందుకని అంటే అప్పట్లో సరైనటువంటి వైద్య విధానం లేదు దానికి తోడు పంది పంది మాంసం అనేది సులువుగా అరిగేది కాదు సో అందువల్ల బైబిల్ దాన్ని తినొద్దు అని చెప్పింది కానీ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు అమెరికా తర్వాత అటు పక్క ఉన్నటువంటి దేశాలను చూస్తే వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఆ మాంసాన్ని తింటారు ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది దాని తర్వాత దాన్ని బాగా ఉడికించి తినడం ప్రారంభించారు సో ప్రాబ్లం లేదనమాట సో ఇది విషయం సో పాత నిబంధన లేకుండా కొత్త నిబంధన లేదు ఈ విషయంలో మీరు ఎటువంటి డౌట్ పట్టుకునే పెట్టుకోవద్దు సో మీరు పాత నిబంధనను అర్థం చేసుకోలేకపోతే మీకు కొత్త నిబంధన తెలియనే తెలియదు యేసుక్రీస్తు మాట్లాడిన దాదాపు ప్రతి మాట పాత నిబంధనలో ఉన్నదే సో పాత నిబంధన మీకు తెలియనప్పుడు యేసుక్రీస్తు మాట్లాడిన మాటలకు మీకు అర్థమే తెలియదు సో బైబుల్ నేర్చుకోవాలనుకునే వారు పాత నిబంధన మీద కూడా దృష్టి సారించండి రాజులు రెండవ గ్రంథం పదహైదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే యూదాసీమలో ఉజియా పరిపాలన కాలం ఏబది ఏబది రెండవ ఏట రెమల్య కుమారుడు పెక్క ఇస్రాయేల్కు రాజి సమరియా నుండి ఇరవైదేండ్లు పరిపాలించను ఇతడు ఇజ్రాయేలును పాపములకు గురిపెట్టిన నెబాత్ కుమారుడు ఎరోబాం వల్ల యావే వల్లను దుష్కార్యంలోనే చేశాను పెక్క పరిపాలన కాలంననే పెక్క పరిపాలన కాలంన అస్సిరియా ప్రభు టెగ్లత్పేశారు దండెత్తి వచ్చి యోను అబెద్కామత యానోను కేడేషు హషోరు నగరంలోను గిలాదు గలలి నఫ్తాలు సీమలను జయించి 
విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇక్కడ నేను ఇందాక ఇక్కడ ఏదైతే మీకు చూపించాను కదా ఇజ్రాయేల్ తర్వాత యూద ఇజ్రాయేల్లో ఒక రాజు ఉన్నాడు యూదాలో ఇంకో రాజు ఉన్నాడు యూదాలో రాజు పేరు ఉజ్జియా ఈ ఉజ్జియా అనే వ్యక్తి యూదాకు రాజుగా ఉన్న కాలంలో పైన ఇజ్రాయేల్లో రాజు ఎవరంటే పెక ఈ పెక అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే యావే ఏ ఏవైతే చేయొద్దు అని అన్నాడో వాటిని చేయడం ప్రారంభించాడు సో దీనివల్ల ఏమైందంటే దేవునికి కోపం వచ్చింది దేవునికి కోపం వచ్చి ఆ ప్రజలను మొత్తాన్ని శత్రువుల చేతికి అప్పగించాడు శత్రువుల చేతికి అప్పగించడం అంటే వాళ్ళందరినీ అక్కడ నుంచి వీళ్ళు యుద్ధంలో ఓడిపోయేలాగా చేసి చేసి వాళ్ళందరినీ అసీరియాకి బందీలుగా కొనిపోయేటువంటి సమయం అనమాట సారీ ఒకటి కదా ఈ పెక అనేటువంటి రాజు ఇజ్రాయల్లో ఏం చేశాడంటే తప్పులు చేయిస్తున్నాడు ప్రజల చేత సింపుల్గా చెప్పాలంటే దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఏ దేవతలను వర్షిప్ చేయొద్దు నన్ను ఆరాధించాలి మీరు అని చెప్తే ఈ పెక్క ఏం చేశాడంటే వేరే దేవుళ్ళకు సంబంధించినటువంటి దేవాలయ నిర్మాణాలను చేపట్టాడు ఇది దేవునికి కోపం తెప్పించింది కోపం తెప్పించడంతో అసీరియా రాజు అసీరియా రాజుని ఇజ్రాయల్ దేశం మీదకి పురుగొల్పాడు సో వాళ్ళు వచ్చి ఇజ్రాయల్ మీద దండెత్తారు ఇజ్రాయలీల మీద గెలిచారు సో గెలిచినప్పుడు ఏమైంది అంటే వాళ్ళందరినీ బందీలుగా చేసుకున్నారు బందీలుగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మన మీద పెత్తనం చలాయించినట్లు అసీరియా వాళ్ళు వీళ్ళ మీద పెత్తనం చలాయించడం ప్రారంభించారు సో ఈ ఏషియాలో ఏషియా ఇప్పుడు ఏషియా కూడా ఈ మాటలనే ఉటంకిస్తున్నాడు ప్రభు పూర్వం ఈ ప్రాంతాలను అవమానంలో ముంచాడు అవమానంలో ముంచడం అంటే ఓడిపోయారు వాళ్ళు యుద్ధంలో అది ఒక అవమానం ఇప్పుడు యుద్ధంలో ఓడిపోతే అరే వాడు ఓడిపోయారు యుద్ధం అంటారు సో ఆ విధంగా అనమాట సో యుద్ధంలో ఓడిపోయారు వాళ్ళు అవమానంలో మునిగిపోయారు కానీ వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి యశా చెప్తున్నాడు మరలా ఒకసారి రాజుల గ్రంథంలో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ విధంగా అసిరియా రాజు వచ్చి ఇజ్రాయల్ మీద దండెత్తి వాళ్ళని ఓడించి బందీలుగా చేసుకున్నాడు తర్వాత ఇజ్రాయలీలని అసిరియులు పెళ్లి చేసుకున్నారు మీకు విషయం అర్థమవుతుందా అంటే రెండు జాతుల మధ్య పెళ్లిళ్ళు జరిగినాయి ఈ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరు ఇజ్రాయలీలు సాధారణంగా వాళ్ళు వీళ్ళని ఫాలో అవ్వకూడదు అంటే వేరే జాతులకు సంబంధించిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞ కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే వాళ్ళు పాటించలేదు దానికి తోడు ఇజ్రాయలీలు వచ్చి వీళ్ళ మీద దండెత్తిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి మధ్య పెళ్లిళ్ళు జరిగినాయి పెళ్లిళ్ళు జరిగిన తర్వాత కొత్త జాతి ఉద్భవించింది వాళ్ళని సమరీయులు అని పిలుస్తారు బైబిల్లో మనం యేసుక్రీస్తు సమరీయ స్త్రీతో మాట్లాడడం చూసాం ఈ సమరీయ స్త్రీ ఎక్కడే ప్రాంతానికి చెందినామంటే పైన ఇజ్రా ఇజ్రాయేల్ ప్రాంతంలో చెందినాం అనమాట సో ఇది అక్కడ ఇది ఇజ్రాయల్లో ఉన్నటువంటి వ్యవహారం సో ఈ దీన్నే ఏషియా ప్రవక్త ఉటంకిస్తూ ఇంకా ఏమని చెప్తున్నారో చూద్దాం మధ్యధర సముద్రం నుండి యోర్ధాను ఆవుల తీరం వరకు అన్ని జాతి వారు నివసించే గరళీయ రాష్ట్రం వరకు గల ప్రదేశం కీర్తినబడేను చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచరి గాఢాంధకారం కమ్మిన తావును వసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించను ఈ జ్యోతి ప్రకాశించను అని చెప్పి యశా చెప్పాడు అయితే ఇది ఎక్కడ నెరవేరింది అనేది అసలు ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎందుకనంటే జ్యోతి ప్రకాశించింది ఓకే అది ఎప్పుడు ప్రకాశించిందో ఎలా ప్రకాశించిందో తెలియకపోతే యశియా ప్రవక్త చెప్పినటువంటి మాటలకు వ్యాలిడిటీ అనేది లేదు సో ఇప్పుడు ఆ దాన్నే మత్తయ్యి తన శుభవార్తలు కోట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి మనం మత్తయ్య శుభవార్త నాలుగో అధ్యాయం చూసినట్లయితే అందులో చెప్తున్నాడు ఆ యేసుక్రీస్తు నజరేతును వీడు యేసుక్రీస్తు పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు వరకు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి ఐగుప్తులో ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి నజరేతులో స్థిరపడ్డారు అంటే యేసుక్రీస్తు ఫ్యామిలీ వచ్చి నజరేతులో స్థిరపడ్డారు నజరేతతో స్థిరపడిన తర్వాత వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటున్నారనమాట సో ఈ జబులును నప్తాలి అనేటువంటి ప్రాంతాలకు యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి యశయ ఒక మాట చెప్పాడు ఈ ప్రాంతాలను ప్రభువు వెలుగు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ వెలుగు ప్రకాశించబోతుంది అని చెప్పాడు సో దాన్ని ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు నెరవేర్చాలి నెరవేర్చాలి కాబట్టి ఆయన నజరేతును విడిచిపెట్టి జబులును నఫ్తాలి మండలాల్లో ఒక ప్రాంతమైనటువంటి కఫర్నామ్కి వచ్చి కఫర్నామ్లో ఆయన స్థిరనివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు అక్కడికి రావడమే వెలుగు ఎందుకనంటే ఈ ప్రాంతాలని యూదులు ద్వేషించేవారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా పేదలు గలీయ రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు ప్లస్ ఈ సముద్రం మీద సరస్సులో చేపలు పట్టే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గలీయ ప్రాంతంలో పేదలు ఉండేవాళ్ళు అనమాట 
సో యేసుక్రీస్తు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి వాళ్ళకి శువార్త చెప్పడం ప్రారంభించాడు అంటే మొట్టమొదట ఆయన వీరి దగ్గరికి వచ్చాడు పేదల దగ్గరికి వచ్చాడు ఎవరైతే అనగారిన వర్గం ఉన్నారో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఇది బైబిల్లో మనకి అర్థమవుతున్న విషయం ఆ తర్వాత ఆయన ఒక మాట చెప్తున్నాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి హృదయ పరివర్తనం చెందుడు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు అసలు హృదయ పరివర్తనం చెందుడు బైబిల్లో మనం తర్వాత దేవబలి పూజలో ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటాను ఫాదర్స్ కానివ్వండి తర్వాత చర్చుల్లో పాస్టర్స్ కానివ్వండి ఈ వచనాలు చాలా చోట్ల చెప్పింటాడు హృదయ పరివర్తనం పొందండి తర్వాత పరలోక రాజ్యం సమీపిస్తుందని చాలా చోట్ల చెప్పింటారు కానీ యేసుక్రీస్తు ఈ మాట ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు అనేది ముఖ్యం యోహాను తన సువార్తను అంటే యోహాను తన బాప్తిస్మాన్ని ఇచ్చేటువంటి ముందుగా ప్రజలందరితో ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమనంటే అది యోహాన్ మత్తయుషుభ వార్త మూడవ అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే పరలోక రాజ్యం సమీపించినది మీరు హృదయ పరివర్తనం చెందుడు అంటూ యోహాను ఎడారిలో నుంచే చెబుతూ ఉన్నాడు యోహాను ఏదైతే మాటను చెప్పాడో యేసుక్రీస్తు కూడా అదే మాటను తీసుకున్నాడు ఆయన వేరే మాటను ఏదీ తీసుకోలేదు యోహాను ఏదైతే చెప్పాడో అదే మాటను తీసుకొని ఆయన సూటిగా ఉటంకిస్తున్నాడు హృదయ పరివర్తనం చెందుడు హృదయ పరివర్తనం అంటే అర్థం ఏంటి హృదయ పరివర్తనం అనేటువంటి మాటకు గ్రీక్ పదంలో ఉపయోగించిన చోట రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి హృదయ పరివర్తనం అని అంటే మన ఆలోచనలను మార్చుకోవడం అనేటువంటి ఉద్దేశం రెండోది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి వెళుతూ ఉన్నటువంటి మార్గం అంటే ఏవైతే ఆ వ్యక్తి ఆలోచిస్తుంటాడో ఆ ఆలోచనలకు పూర్తి భిన్నమైనటువంటి ఆలోచనల మార్గాన్ని అక్కడ గ్రీకు పదంలో ఉపయోగించాడు అంటే హృదయ పరివర్తనం చెందడము అని అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నామో ఒక చెడు మార్గంలో జీవిస్తున్నామో దాన్ని అంతటినీ వదిలేసి ఒక కొత్త మార్గంలోనికి నడవాలి ఇది దేవుడు వాళ్ళకి అందిస్తున్నటువంటి సందేశం వాళ్ళకి చెబుతూ ఉన్నాడు హృదయ పరివర్తనం చెందండి ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది పరలోక రాజ్యం అనేది కూడా మనం చాలా చోట్ల విని ఉంటాము రెండు పదాలు ముఖ్యంగా మనకి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అందులో మొదటిది పరలోక రాజ్యం అయితే రెండవది దేవుని రాజ్యం కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అని కొన్ని చోట్ల పిలుస్తూ ఉంటాము ఆ తర్వాత పరలోక రాజ్యం అని పిలుస్తుంటాం పరలోక రాజ్యం అంటే పరదైసు అని చెప్పి ఇది రెండు చోట్ల మాత్రమే ఉపయోగించారు పరదైసు అనేది ఒకటి శిలువ మీద యేసు క్రీస్తు పక్కనే ఉన్నటువంటి దొంగతో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందు అని చెప్తాడు అదొకటి రెండోది ఆదాము మొదటి రోజుల్లో ఆదాము ఎక్కడైతే ఆ ఏదైనా తోటలో తయారు చేయబడ్డాడో అక్కడ చెప్తాడనమాట దేవుడు ఏమన్నంటే వాళ్ళని దేవుని సన్నిధికి దూరంగా ఉంచారు అని ఆ పరదేశం అనేటువంటి రెండు పదాలని అక్కడ ఉపయోగించారు సో ఈ రెండింటితో పోలిస్తే ఇది డిఫరెంట్ రాజ్యం అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ తరహా పదం రెండు చోట్ల మాత్రమే ఉంది ఏదైతే ప్యారడైజ్ అనేటువంటి పదం ఉందో పరదేశ్ అనేది రెండు చోట్ల మాత్రమే ఉంది ఒకటేమో శిలువ మీద దొంగతో పలికిన చోట రెండవది ఆది కాండంలో చెప్పినటువంటి మాట సో ఇక్కడ ఉండే ఈ మధ్యలో ఉండేదంతా కూడా దేవుని రాజ్యం అని పరలోక రాజ్యం అని పిలుస్తున్నారు ఈ పరలోక రాజ్యం అనే దాన్ని మనం ఎక్కడో పరలోకంలో దేవుని దగ్గర జరుగుతుంది అనే దాన్ని మనం ఊహించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు భూమి మీద పరలోక రాజ్యం ఏర్పడాలి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కానివ్వండి మేజర్ గా మూడు మతాలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒకటి క్రిస్టియానిటీ రెండవది ఇస్లాం మూడవది హిందూ సో ఇందులో మొదటి పదమైనటువంటి మొదటిది క్రిస్టియానిటీకి వచ్చేసి పరలోక రాజ్యం అని చెప్పవచ్చు అంటే క్రిస్టియానిసిస్ అందరూ వెయిట్ చేసే రాజ్యం పరలోక రాజ్యం అని ఆ తర్వాత ముస్లిమ్స్ అందరూ వెయిట్ చేసేటువంటి రాజ్యం ఖలీఫా రాజ్యం అంటారు అంటే ఖలీఫా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కింద రాజ్య నిర్మాణం జరగాలనేది ఖలీఫా రాజ్యం అంటారు తర్వాత హిందూ హిందూ ట్రెడిషన్ లోకి వచ్చేసరికి దాన్ని రామరాజ్యం అని పిలుస్తారు ఈ విధంగా రాజ్యం అనేది భూమి మీద ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు అక్కడ ఉండేటువంటి సమాజంలో ఉండేటువంటి మనుషులు ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పడమే ఈ రాజ్యాల వెనుక ఉన్నటువంటి అసలైన ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఖలీఫా రాజ్యం అంటే ఖలీఫా రాజుగా ఉండి ఆయన చెప్తుంటే చట్టం శాసనం అని కాదు లేదా రామరాజ్యం అంటే రాముడే రాజుగా ఉండి జరగాల్సినటువంటి దాన్ని కాదు ఏదైతే రాముడు కొన్ని మంచి ఆదర్శాలను చూపించాడో లేదా ఖలీఫా కొన్ని మంచి ఆదర్శాలను చూపించాడో లేదా ఏదైతే బైబిల్లో దేవుడు మంచి ఆదర్శాలను చూపించాడో ఆ ఆదర్శాలను పాటించడమే రాజ్యం అనేది ఒక మౌలిక భావన ఇది జరుగుతుందా జరగదా అని దాన్ని తీసి పక్కన పెడతాం సో ఇప్పుడు బైబిల్లో చెప్పినటువంటి పరలోక రాజ్యం అని అంటే మనుషులు ఏదైతే ధర్మశాస్త్రంలో దేవుడు చెప్పాడో ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి నైతిక విలువలను మనుషులు ఫాలో అవ్వాలి అనేటువంటి విషయాలను మనకి ఇక్కడ దేవుడు చెబుతూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇది సాధారణంగా మనకి బైబిల్లో కనిపించేటువంటి పోలిక పరలోక రాజ్యం లేదా పరలోక దేవుని రాజ్యం అంటే భూలోకంలోనే
ఈ పరలోక రాజ్యం అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించింది ఇక మళ్ళీ మనం కొరింతి దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే కొరింతి సంఘాన్ని పౌలు ఏర్పాటు చేశాడు కొరింతి సంఘం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి అక్కడ సంఘంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా కొంతమంది వ్యక్తులను ఫాలో అవ్వడం ప్రారంభించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సృజన్ను ఫాలో అవుతాను సృజన్ను మాత్రమే ఫాలో అవుతారు ఇంకొకతను నేను రాజును ఫాలో అవుతాను నేను రాజును మాత్రమే ఫాలో అవుతాను సృజన్ చెప్పిన దాన్ని నేను నమ్మను రాజు చెప్పిన దాన్ని నేను నమ్మను కానీ రాజు సృజన్ ఇద్దరు ఎవరి గురించి చెప్తున్నారంటే బైబుల్ గురించే చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళు మాత్రం విడివిడిగానే ఫాలో అవుతారు తప్ప వాళ్ళని ఫాలో అవ్వరంట సో ఇట్లాంటి సమస్య కొరింతి సంఘంలో వచ్చినప్పుడు పౌలు దాన్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఆ లేఖలో ప్రస్తావిస్తున్నాడు మీలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయని నా దగ్గరకు వచ్చింది సో దీన్ని దూరంగా పెట్టండి అని పౌలు ఆ కొరింతి సంఘానికి వాళ్ళకి సూటిగా చెబుతూ ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు మూడు విషయాలను మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాం మొదటి మొదటిది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు జీవితం యేసుక్రీస్తు నజరేతలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కఫర్నామ్కి వచ్చి తన నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కఫర్నామ్లోనే ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అంటే అంతకు ముందు యశ ఒక మాట చెప్పాడు ఏమనంటే జబులును నఫ్తాలి ప్రాంతాలు వెలుగులేకు వస్తాయి అని సో ఆ వెలుగులేకి రావడం అంటే యేసుక్రీస్తు నివసించడం సో యేసుక్రీస్తు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇంకా మత్త ఇంకో మాట అన్నాడు అది మర్చిపోయా మనము మరణపు నీడలో నివసించే ప్రజలపై వెలుగు ఉదయించను మరణపు నీడలు అని ఎందుకు ఆయన అనవలసి వచ్చింది అని అంటే పూర్వం ఏంటంటే రాజులు దండెత్తి మనుషులను చంపేసేవాళ్ళు పూర్వం వేరే రాజ్యాలు లేదా వేరే మతాలు ఒకరి మీద దండెత్తి అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలను చంపేసేవాళ్ళు కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పాపం మనిషిని చంపేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు రాజ్యాలు లేవు ప్రశాంతంగా అన్ని యునైటెడ్ దేశాలు ఏర్పడ్డాయి రాష్ట్రాల కూటములతో కలిసి దేశాలు ఏర్పడ్డాయి కానీ సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే పాపం అనేది మనిషిని ఏలుతుంది ఇంతకు ముందులాగా వేరే రాజ్యాలు ఇంకో రాజ్యం మీద తండెత్తి పీకలు పోసి చంపడం అనేది లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటంటే పాపం మనుషుల మీద పెత్తనం చెలాయిస్తుంది ఈ పాపం వల్ల వచ్చేటువంటి జీతం మరణం అని బైబుల్ చెబుతుంది కాబట్టి ఏదైతే వీళ్ళు తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారో ఆ తప్పులు చేస్తూ ఉన్న చోట్ల యేసుక్రీస్తు యోహాను ఇద్దరు కూడా ప్రకటించడం ప్రారంభించారు మీరు మారు మనసు పొందండి అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం సో ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు జీవితం నజరైతు నుంచి కఫర్నామకు షిఫ్ట్ అయింది కఫర్నామలోని ఈ ఈ రెండు ప్రాంతాలు అంటే జబులును నఫ్తాలి మండలాల్లో ఉండేటువంటి పేదలకి యేసుక్రీస్తు సువార్తను అందించడం ప్రారంభించాడు సో ఇది యేసుక్రీస్తు జీవితం అంటే ఈ నఫ్తాలికి సంబంధించి ఆ తర్వాత గాఢాంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళని వెలుగులేకి తీసుకెళ్ళడం మనం చూసాం పశ్చాత్తాపానికి పశ్చాత్తాపడాలి మీరు మారు మనసు పొందాలి అంటూ యోహాను తర్వాత యేసుక్రీస్తు కూడా చెప్పడం మనం చూసాం ఆ తర్వాత పరలోక రాజ్యం అనే దానికి డెఫినేషన్స్ మనం చూసాం ఇప్పుడు అపోస్తులలో పిలుపు గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకనంటే మత్తేశ వార్త ఈరోజు చదివిన నాలుగో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడో వచ్చి ఇరవై ఇరవై రెండో వచ్చిన వరకు కూడా పేతుడిని వాళ్ళని పిలవడం మనం చూస్తాం ఇప్పుడు వీళ్ళని వీళ్ళని జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాం యేసుక్రీస్తు పేతుడు తర్వాత ఆంధ్రేయకు ఒక మాట చెప్పాడు అదేంటంటే మీరు నాతో పాటు రండి మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టేటువంటి జాలరుగా చేస్తాను అన్నాడు సాధారణంగా జాలరులు చేసేటువంటి పని ఏంటంటే ఆ సరస్సులోకి వెళ్తారు చేపలు పట్టుకుంటారు అవి తెచ్చి అమ్ముకుంటారు బతుకుతుంటారు ఇది వాళ్ళ జీవితం సో ప్రతిరోజు సరస్సులోకి వెళ్తారు వాళ్ళు వేసి చేపలు పడుతుంటారు సో యేసుక్రీస్తు ఆ టర్మినాలజీని ఇక్కడ ఉపయోగించాడు అంటే పేతుడి దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నాడు మనం సువార్త చెబుదాం రా అని అనట్లేదు అంటే సింపుల్గా మనుషులకు ఏదైతే అర్థమవుతుందో ఎలా అయితే ఏ విధంగా చెప్తే జనాలకు అర్థమవుతుందో ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు చెప్పడం ప్రారంభించాడు పేతుడికి ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఇదిగో ఇన్ని రోజులు నువ్వు చేపలు పడుతున్నావు సరే నువ్వు చేపలు పట్టుకున్నావు ఇంతటితో ఇది ముగించు నువ్వు నాతో పాటు రా నేను మనుషులు పట్టుకునే వాడిగా తయారు చేస్తాను ఎంత సింపుల్గా మాట్లాడాడు చూడండి యేసుక్రీస్తు సో అది చెప్పగానే పేతురు ఆంధ్రేయులు తమ పడవలను అక్కడ వదిలిపెట్టేసి యేసుక్రీస్తుని అనుసరించారు జాగ్రత్తగా గమనించండి మొత్త ఒక మాటను రాశాడు ఏమనంటే వారు వెంటనే తమ వలలను అచ్చట విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించరి యేసుక్రీస్తుని అనుసరించడానికి ఏం చేశారంట వారి పడవలను వారి వలలను అక్కడ వదిలిపెట్టారంట అంటే ఏంటి వారి పడవలు అంటే ఏంటి వాళ్ళ జీవనాధారం ప్రతిరోజు దాంట్లోకి వెళ్ళి వాడు వాటిని పట్టుకొని చేపలను పట్టుకొని అమ్ముకోవాలి ఇది వాళ్ళ జీవనాధారం దాన్ని వదిలేశారంట ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ యాకోబు యోహాన్లు కనిపించారు యాకోబు యోహాన్లు కూడా పిలిచాడు పిలవగానే వాళ్ళు ఏం చేశారంట వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళతో పాటు ఉంటే వాళ్ళ తండ్రిని వదిలిపెట్టేసి యేసుక్రీస్తుని అనుసరించారు ఇక్కడ మొత్తం మనకు మూడు విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి మొదటిది వారి పడవల
వాళ్ళు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టారు లోకంలో సంపదలను కూడబెట్టుకోవడాన్ని వదిలిపెట్టారు తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టారు వాళ్ళు కేవలం యేసుక్రీస్తు సువార్త కోసం నిలబడ్డారు దీని నుంచి మనం ఒక ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఈ రోజుల్లో చూడండి ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతుంది సాధారణంగా మనం చూస్తే బోధకులు కోట్లు కోట్లు సంపాదించుకుంటుంటారు ఒక్కొక్క భూములు పెట్టుకుంటుంటారు ఒక్కొక్క భవనాలు పెంచుకుంటుంటారు మాది ఎంత పెద్ద చర్చ అని గొప్పలు చెప్పుకుంటుంటారు సో ఇక్కడ అంతా ఏం జరుగుతుంది ఆ రోజు ఏమో వాళ్ళు తమ జీవనాధారాన్ని అంతా విడిచిపెట్టి వస్తే వీళ్ళు మాత్రం ఆస్తులను బ్యాంకుల్లో దాచుకుంటున్నారు అంటే ఇది యేసుక్రీస్తు ఆ రోజు ఎవరినైతే అపోస్తులను పిలిచాడో దానికి ఇది వ్యతిరేకం తర్వాత వాళ్ళు తల్లి తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టారు వదిలిపెట్టారని అంటే వాళ్ళ బాగోగులను చూసుకోవడం కాదు కానీ వాళ్ళని చూసుకుంటూనే సువార్త సేవకు అంకితం అవ్వడం పెళ్లికి దూరం అయిపోయారు సో ఇది క్యాథలిక్ చర్చ్లో మనం చూడవచ్చు క్యాథలిక్ చర్చ్లో వచ్చేటువంటి ఆచారం దివ్య సంస్కారం ఏదైతే గురు పట్టం ఉందో వారికి ఎటువంటి ఆస్తులు ఉండకూడదు వారి ఆస్తి యేసుక్రీస్తే ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో లేవీయులు అనేవాళ్ళు యేసు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాళ్ళు లేవీయులకి దేవుడు ఎలాంటి భూమిని ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఎలాంటి పంట భూములు లేవు వాళ్ళ ఆస్తులను కూడబెట్టుకోకూడదు వాళ్ళు పంటలు పండించకూడదు వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి దేవుణ్ణి దేవుని దగ్గరికి ప్రజలను దగ్గర చేయాలి అదే వాళ్ళకు ఉపయోగ వాళ్ళకి చెప్పినటువంటి పని సో మరి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతుంది ఈవెన్ క్యాథలిక్ చర్చ్లో కూడా అంటే మన ఈ కప్పి పెట్టుకొని ఎదుటి వాళ్ళే బయటపెట్టడం అని కాదు కానీ క్యాథలిక్ చర్చ్లో ఎంతమంది ఫాదర్లు కావచ్చు బిషప్లు కావచ్చు తమ సొంత బిల్డింగ్స్ కావచ్చు సొంత భూములు కావచ్చు ఎంతమంది కొనట్లేదు ఎంతమంది ఆస్తుల కోసం ఎంపర్లాడట్లేదు అంటే మరి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏదైతే ఇక్కడ పిలిచాడో అపోస్తలని దానికి ఇది వ్యతిరేకం కాదా ఇది వ్యతిరేకమే ఇది వ్యతిరేకమే ముమ్మాటికి ఇది వ్యతిరేకం కాబట్టి మారు మనసు పొందాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా పిలుపునిస్తున్నారు ఎవరైతే బోధకులు ఉన్నారో ఎవరైతే ఫాదర్లు ఉన్నారో ఎవరైతే ప్రీస్ట్లు ఎవరైతే ఫా పాస్టర్స్ ఎవరైతే దైవ సేవ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పిలుపునిస్తున్నాడు ఏమని మారు మనసు పొందండి పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మీరు పరలోక రాజ్యంలోకి రండి అని చెప్పి దేవుడు పిలుపునిస్తూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం మనుషులను పట్టు జాలరులుగా మనుషుల్ని ఎవరైతే అపోస్తలని యేసుక్రీస్తు మార్చ మార్చడం మనం చూస్తున్నాం సో ఈ ఎంటైర్ సంఘటన ద్వారా అంటే ఇప్పుడు యశియా గ్రంథం కొరింతి తర్వాత మత్తయి మూడింటి ద్వారా మనకి ఇస్తున్నటువంటి సందేశం ఒక్కటే అదేంటంటే మారు మనసు పొందండి ఆ రోజు మారు మనసు పొందకపోవడం వల్లనే ఇజ్రాయేలీలు అస్సిరియులకి చిక్కారు అందుకనే యేసుక్రీస్తు తర్వాత నఫ్తాలి సీమలోకి వచ్చి మారు మనసు పొందండి అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఆయన బోధించాడు సో ఈరోజు మనకు కూడా ఆయన అదే మాట చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ది ఈ ఈ మూడు సంఘటనల నుంచి మనం రెండు విషయాలను తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు పిలిచినటువంటి శిష్యరికత్వానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి ఈ రోజుల్లో అందరూ ఏమనుకుంటారంటే కేవలం స్టేజ్ ఎక్కి చెప్పేవాడు మాత్రమే బోధకుడు స్టేజ్ ఎక్కి చె చెప్పేవాళ్ళు మాత్రమే దేవుని 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 సువార్త ప్రబోధకులు అని అనుకుంటారు కానీ బైబుల్ గ్రంథం మనకి ఏమని చెప్తుంది జ్ఞానస్నానం పొందిన ప్రతి ఒక్కరు ఆయన శిష్యులే మతేశ వార్త చివరి వచనాల్లో చెబుతాడు మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామం జ్ఞానస్నానం వసగండి అని చెప్తాడు అంటే అక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుంది సింపుల్గా జ్ఞానస్నానం ఇవ్వడం అని అంటే శిష్యులుగా మారడం ఈరోజు మనందరము శిష్యులుగా మారుతున్నాం మరి శిష్యుల పని ఏంటి సువార్త ప్రబోధం సువార్త ప్రబోధం అంటే మతం మార్చడమా కాదు దేవుని మంచి మాటలను ప్రజలకు అందించడం మంచి మాటలు ఏంటి మీరు చెడు మార్గంలో ఉన్నారు మీరు ఇటువైపు రండి మీరు తప్పు చేస్తున్నారు మీరు మారండి అని చెడు నుంచి మంచికి మరలించడమే శుభవార్త యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి శుభవార్త అదే బైబిల్ గ్రంథం మొత్తం చెబుతున్నటువంటి శువార్త అదే ఇప్పుడు ఒక్కసారి కీర్తనల గ్రంథం ఈరోజు ఏదైతే రెస్పాన్సోరియల్ సామ్ ఉందో దాంట్లోకి మనం ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది కీర్తనలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం కీర్తనలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం ఇరవై ఏడు ఒకటో వచనం నాలుగో వచనం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు ఒకటో వచనం ప్రభువే నాకు దీపము నాకు రక్షణం ఇక నేను ఎవరికి భయపడవలను ప్రభువే నా జీవన కోట ఇక నేను ఎవరికి బీతెళ్ళవలను నేను ప్రభువును ఒక్క వరం కోరుకుంటుని నాకు కావలసినది ఇది ఒక్కటే నా జీవిత కాలము అంతయు ప్రభు మందిరమున వసింపవలను అనియు 
అతని దయను అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలైనయు దేవాలయమున అతని సలహా అడుగుకోవాలైనయు నా సలహా తర్వాత పదిహేడవ దాని తర్వాత పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన ఈ లోకమున నేను ప్రభువు మంచితనమును చూడగలుగుదనని నా నమ్మకము నీవు ప్రభువును నమ్మము ధైర్యము తెచ్చుకునము గుండె తిట్టవు కలిగి ఉండము నీవు ప్రభువుకై నిరీక్షింపము ఇది ఈ మూడు ఈ మూడు రిఫరెన్సెస్ మూడు పట్టణాలు ఈరోజు ఏవైతే చదివామో దాని అన్నిటికీ కలిపి ఒక ఎండ్ పాయింట్ అనమాట ప్రభువే నాకు దీపము యేసుక్రీస్తు చీకటిలో ఉన్నటువంటి పాపపు చీకటిలో ఉన్నటువంటి నఫ్తాలి జబుల్లోని ప్రాంతాలకు వెళ్ళినట్లుగా ఈరోజు వాక్కు అనేటువంటి బైబిల్ రూపంలో మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు ప్రభు వాక్కు వెలుగు ప్రభువే నాకు దీపం అని అక్కడ దావిద్ మహారాజు చెబుతున్నాడు ఇక నేను ఎవరికి భయపడాలి వెలుగు నాలో ఉన్నప్పుడు నేను ఇక ఎవరికి భయపడాలి అని చెప్పి ఆయన చెబుతూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం చివరి రెండు వచనాలు ఆయన అంటున్నాడు ఈ లోకంలో నేను ప్రభు మంచితనమును చూడగలుగుదని నా నమ్మకం ఈ లోకంలో ప్రభు మంచితనాన్ని చూడటం అంటే ఏమిటి పరలోక రాజ్యం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం పరలోక రాజ్యం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అంటే నేను ఏదైతే పని చేయాలో ఆ పనిని సక్రమంగా చేయడం బైబిల్ ఏదైతే పనులను చేయమని చెప్పిందో ఆ పనులను చేయాలి ప్రతి దేశానికి ఒక 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 రాజ్యాంగం అనేది ఉంటుంది ఆ రాజ్యాంగంలో కొన్ని విధులు ఉంటాయి ఆ విధులను పాటించడమే పరలోక రాజ్యాన్ని తీసుకుని రావడం ఈరోజు మనము రిపబ్లిక్ డే గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం గణతంత్ర దినోత్సవం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి గణతంత్ర దినోత్సవం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు రెండు పౌరులకి కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి హక్కులతో పాటు విధులు కూడా ఉంటాయి పౌరుల హక్కులు అంటే మాట్లాడేందుకు హక్కు ఉంటుంది మీకు నచ్చిన మతాన్ని స్వీకరించే హక్కు ఉంటుంది చదువుకునే హక్కు ఉంటుంది బతికే హక్కు ఉంటుంది ఇలాంటి హక్కులన్నీ ఉంటాయి అదేవిధంగా విధులు కూడా ఉంటాయి సో ఆ విధులను కూడా పాటించాలి బైబిల్ కూడా కొన్ని విధులను చెబుతుంది మీరు ఇలా ఉండాలి అని చెబుతుంది వాటిని పాటించాలి వాటిని పాటించడమే అప్పుడే ప్రభువు మంచితనం ఈ లోకాన్ని మనం చూస్తాము అప్పుడు ఈ ఈ వాక్యం కూడా నెరవేరుతుంది ఈ లోకంలో నేను ప్రభువు మంచితనం చూడవాలని అది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అప్పుడే పరలోక రాజ్యం భూమి మీద ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత నీవు ప్రభువును నమ్మము ధైర్యము తెచ్చుకునము గుండె తిట్టవు కలిగి ఉండము ఈ రోజుల్లో మనకు అనేక సమస్యలు ఉండొచ్చు ప్రతి సమస్య ప్రతిది సమస్య ఈ రోజుల్లో ప్రతిది సమస్య కుటుంబం నుంచి మొదలుకొని పనిచేసేటువంటి చోట వరకు పుట్టిన నాటి నుంచి చనిపోయే వరకు అన్నీ కూడా మనుషులకు సమస్యలే ఉంటాయి సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటూ పోవడమే జీవితం సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పరి సమస్యలు ఈ సమస్య అయిపోతుంది రేపు ఇంకో సమస్య వస్తుంది దాన్ని పరిష్కరించి తర్వాత రోజు ఇంకో సమస్య వస్తుంది ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకుంటూ పోవటమే ఇదే జీవితం అంటే సో ఈ జీవితంలో ధైర్యం తెచ్చుకునము గుండె తిట్టవు కలిగి ఉండము దావీద్ మహారాజుని సౌలు చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు రాసినటువంటి కీర్తన ఇది అందులో ఆయన చెప్తున్నాడు గుండె తిట్టవు తెచ్చుకునము ధైర్యం కలిగి ఉండము నువ్వు భయపడవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు నీవెంటన్నాడు పదివేల మంది నీ నీ పక్కన పడిపోయినా సరే నీకేం కాదు అని చెప్తున్నాడు సో ఆ గుండె ధైర్యాన్ని మనం అలబరచుకోవాలి చాలా మంది కొన్ని సమస్యలు రాగానే కృంగిపోతుంటారు ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకుంటుంటారు లేదా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటుంటారు చాలా సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అది మానవ సహజం మనుషుల్లో ఉండేటువంటి సహజ నైజం కానీ దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట నీవు ధైర్యం తెచ్చుకుని గుండె దిట్టవు చేసుకుని అది ఏ ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా కానివ్వండి మీకు అత్యంత ఆప్తులుగా ఉన్నవారు మరణించనివ్వండి గుండె దిట్టవు చేసుకుని ఎందుకనంటే ఈ లోకంలో మనకంటూ ఒక విధి ఉంది నువ్వు కుమారుడు అయితే నీ కుటుంబాన్ని నడిపించాలి నువ్వు భర్త అయితే నీ కుటుంబాన్ని నడిపించాలి నువ్వు ఒక ఉద్యోగం అయితే నీ ఉద్యోగ విధులను నిర్వర్తించాలి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి విధులు ఉన్నాయి ఇక నా వల్ల ఏమి అవ్వట్లేదు ఇక నేను ఉండి ప్రయోజనం లేదని చాలామంది అనుకుంటారు నువ్వు ఉండి ప్రయోజనం లేదని నువ్వు ఏ విధంగా అనుకోగలవు అది దాన్ని ఊహించలేము మనం సో ఒకవేళ ఈరోజు నీకు ఏ దారి కనిపించకపోవచ్చు లేదా ఈరోజు నీ వల్ల నీ నీ వల్ల దేశానికి కావచ్చు నీ కుటుంబానికి కావచ్చు నష్టం కలుగుతుందని నువ్వు భావించవచ్చు కానీ రేపటి రోజున నువ్వు ఇంకొకరికి ఆశీర్వాదం కావచ్చు మరి రేపటి రోజును చూడాలి అని అంటే ఈరోజు సంతోషకరంగా ముగించాలి కదా సో గుండె తిట్టవు చేసుకోవాలి అది ఏ సమస్య అయినా కానివ్వండి అది ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి టోటల్గా మనం ఈ మూడింటి రిఫరెన్స్లను ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తర్వాత దీన్ని ముగించేద్దాము యషా ప్రవక్త చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ప్రాంతాన్ని దేవుడు ఒకప్పుడు శత్రువులకు అప్పగించాడు వారి మీద మరలా వెలుగును ప్రకాశిస్తానని చెప్పాడు ఆ మాటనే యేసుక్రీస్తు నెరవేర్చాడు పాపంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను దేవుని వైపు నడిపించాడు ఆ విషయాన్ని పౌలు ఉటంకిస్తూ మీలో భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని నాకు తెలిసింది మీరు జాగ్రత్త అని చెప్పి 
ప్రతిలకు ఆయన ఒక సింపుల్ వార్నింగ్ స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే దాన్నే దావిద్ మహారాజు నేను దేనికి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రభువే నా దీపము అని చెప్పాడు ఆయన వెలుగు ఈజ్ లైట్ మీరు ఎంత చీకట్లో ఉన్నా సరే ఆయన మన వెలుగుగా మార్చగలడు సో వీటన్నిటిని మనం పరిశీలించుకొని వీటన్నిటిని మన జీవితంలో అనుభవించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ దీన్ని ముగిద్దాము దీనికంటే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పవిత్రుడమైన దేవ ఈ యొక్క సమయంలో నీ వాక్కును అందించుటకు నీ వాక్కును వినుటకు ప్రభు మాకు అవకాశం కల్పించినందుకే మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి యశ ప్రభుత్వ ద్వారా ప్రభు నీవు వెలుగును ప్రకటించి ఉన్నావు ఆ వెలుగును యేసుక్రీస్తు రాకతో ప్రభు పూర్తి చేశావు మా జీవితం కూడా తండ్రి పాపము అనేటువంటి గాఢాంధకారంలో చిక్కుకొని ఉంది తండ్రి దానిని విడిపించండి మమ్మల్ని మంచి వైపు వెలుగు వైపు నడిపించండి మాలో ఉన్నటువంటి చెడు అలవాట్లను చెడు వ్యసనాలను వదిలించుకునేటువంటి వెలుగును ఆ దీపాన్ని ప్రభు మాలో వెలిగించండి గుండె దిటవు చేసుకుని జీవించేటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరితో సంతోషంగా జీవించేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకందరికీ అందించమని మా ప్రభువును మీ ప్రేమడు నేను యేసుక్రీస్తు నామాన్ని అడిగి వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమె పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామన్న ఆమె థ్యాంక్ యూ ఆల్